。一个早晨，一个男人在加勒比海岛的美丽海滩上散步时，注意到海滩潜水区有一个黑色的影子在挣扎。经过一番调查，他发现那是一只年轻的海豚被塑料袋窒息了。他跳入水中，救了这只海豚。但当他转身时，却发生了意想不到的事。利亚姆像往常一样，在加勒比海岛的美丽海滩上散步。清晨的阳光洒在细腻的沙滩上，微风轻拂，他感受着大自然的宁静与祥和。然而，今天的散步并没有像往常一样平静。当他走到海滩的一处潜水区时，一片黑影引起了他的注意。那只影子在水中挣扎，仿佛被困在什么东西中，无法脱身。利亚姆感到一阵不安，他的好奇心驱使他走近一去探究竟。当他走近时，他的心猛然一紧，那是一只年轻的海豚，它在潜水区拼命挣扎，似乎正在经历着极大的痛苦。看到这一幕。利亚姆毫不犹豫地放下手中的清洁工具，跳入水中，完全没有顾及自己的安危。利亚姆是一名经验丰富的潜水员，擅长游泳。他以最快的速度前往那只困在困境中的海豚，丝毫没有考虑到冰冷海水的威胁性。海豚拼命地挣扎，仿佛在默默呼救。利亚姆及时赶到灾难降临前，他小心翼翼地抱住海豚，并检查问题。他发现一块塑料袋卡在海豚的喉咙里，这只可怜的小海豚可能把它误认为食物。看到这一幕，利亚姆的心脏狂跳不已，但他知道此时必须保持紧张。他小心翼翼地抓住海豚，将手伸进它的嘴里，慢慢的、稳稳胶带塑料袋取了出来。海豚的挣扎逐渐平息下来，利亚姆能够感知到他的生命力在逐渐恢复。当塑料袋被取出的一刹那，海豚猛地喷出一口水，从呼吸孔中喷出的水花象征着重生。利亚姆在这一刻感到无比的喜悦，仿佛时间都在这一刻停止了。年轻的海豚在他周围欢快地扑着水花，仿佛在向利亚姆表达感激之情。利亚姆微笑着，享受着这短暂的宁静时刻。然而，正当他沉浸在与海豚互动的喜悦之中时，海豚突然停止了嬉戏。他的行为立刻引起了利亚姆的警觉。海豚的眼神中流着一种难以描述的恐惧，仿佛看到了某种东西——可怕的东西。他脊背一阵发凉，看到他们身后几米处有一只巨大的鳍。他试图平静下来。但想到鲨鱼可能会伤害他，这让他感到恐惧。作为一名经验丰富的潜水员，他知道任何形式的恐慌都会导致灾难，因此他尽力保持冷静。奇怪的是，鲨鱼并没有向他们发起攻击，而是静静地停在了水中，似乎正在观察着他们。利亚姆对此感到十分怀疑。通常情况下，鲨鱼不会停下脚步。这一种不同寻常的举动，让他意识到事情可能并不像表面上看起来的那么简单。于是他潜入水中，透过清澈的海水仔细观察鲨鱼的状况。在水下，利亚姆很快发现了鲨鱼的异常情况。原来，这只鲨鱼的一只巨鳍被一张旧旧的渔网缠住了，那是一张被废弃的渔网。鲨鱼显然已经已经多次尝试挣脱，但由于长时间的挣扎，它已经精疲力竭，无法再自行解脱。面对这种情况，利亚姆陷入了两难。他知道鲨鱼与海豚不同，捕食这种食者如果处在被激怒或惊吓的状态下，随时可能会对他发起攻击。他转向那只注视着他的海豚，经过深思熟虑。他小心翼翼地接近鲨鱼，并把它从网中解救出来。然后他游到安全的距离，担心接下来会发生什么。利亚姆开始怀疑自己是否做了正确的决定。他担心鲨鱼可能会吃掉海豚，于是从远处注视着事态的发展。他犹豫不决地跟随鲨鱼和海豚，看到它们向海洋更深处前去。利亚姆震惊地发现，海洋中还沉默着更多的渔网，这些网像幽灵般的陷阱隐藏在海浪下，随时准备捕捉鱼类
，它们不仅对脆弱的海洋生态平衡构成威胁，还反映了人们的粗心大意。利亚姆从震惊中转变为决心，他撕开了更多的渔网，解救出被困的鱼类。随着它接近，有些鱼惊恐地扭动，而有些则无力地静止不动，疲惫不堪。由于没有潜水装备。他定期游到水面上换气。利亚姆熟练地完成了任务，每晚就一条生命。他的心脏都在承受着沉重的负担。成群的鱼逃离了困境，他们的自由仿佛是对利亚姆坚定努力的致敬。海洋似乎在他周围充满了感激的气息。当他浮出水面时，又海豚跟在他身边，而鲨鱼却不见踪影，仿佛他已经完成了自己的部分。留下了剩下的工作给利亚姆。利亚姆回到岸边，衣服湿透，呼吸沉重。他不知道一群人看到了他进出水面的过程。旁观者称赞他勇敢和善良。对于利亚姆来说，这只是另一天做他热爱的事情，保护海滩及其居民。经过这次戏剧性的救援，利亚姆继续他的早晨例行活动。但当他走回家时，脑海里却不停回想着他刚刚救的幼海豚和鲨鱼。海豚窒息在塑料袋中的画面不断浮现，他开始怀疑海洋是否对所有水生动物都安全。就在他走得不远时，他听到了从他当天早些时候救助海豚的海滩传来的兴奋呼喊声。他注意到一群孩子在海滩边缘指指点点。出于好奇，他迅速跑向那个地方，想看看孩子们的注意力被什么吸引了。当他走进海滩时，他扫视了一下海洋，惊讶地发现那些兴奋的孩子们正在看着两只海豚在离海滩几米的地方游泳。利亚姆看到他们显得如此快乐，不禁微笑起来。他想知道那只较小的海豚是否就是他之前救过的那只。看着这只海豚。他感到一种联系，好像之前见过他们一样。海豚们似乎很开心，他们在人的面前游泳，而不是游走。他们游得更靠近岸边。母海豚显得很有保护欲，偶尔会游到宝宝前面以控制它的动作。当利亚姆终于获得了最好的视角时，他看到了母海豚的眼睛，并认出了左眼旁边的黑点。他记起了两个月前第一次遇到这只母海豚的情景，那时它被厚厚的塑料垃圾缠住了。就在同一个海滩上，那时利亚姆正在做志愿者清理海滩。他和朋友们来到海滩放松。当他们沿着海岸走时，他注意到有一只海豚被缠在一堆塑料垃圾中。海豚看起来非常疲惫。因为他在努力挣脱，利亚姆毫不犹豫地跳入潜水区，急切地解救海豚。因为他知道每一秒都很重要，他小心地解开了海豚身上的渔网，并将它从困境中解救出来。尽管朋友们批评他冒险自己的生命，利亚姆依然冷静地完成了救援。海豚被解救后太虚弱，无法挥动鳍。因此，利亚姆一直陪在他身边，直到他恢复足够的力量游走。在这段时间里，利亚姆注意到他左眼旁边有一个黑点，看起来像是胎记。最终，海豚恢复了力量，游向深水区，留下了一串泡泡。回到岸边时，利亚姆感受到与被缠住的海豚的经历成为了他志愿保持海滩清洁的根本原因。随着他检查海滩，沙滩上布满了人们粗心遗留的垃圾，包括塑料袋、罐头和半埋的瓶子。他和朋友们开始收集所有的塑料垃圾，带着新获得的使命感。虽然清理海滩不是一个永久的解决方案，但这是对他刚刚救出的海豚的致敬。当旁观者和其他海滩游客看到利亚姆和他的朋友们清理海滩时，他不介意这种关注。他继续清理海滩，旨在遏制污染。当利亚姆和他的朋友们完成海滩清理后，周围的环境看起来非常干净。尽管他从这项工作中感到满足，那一天他们完成了任务。利亚姆相信他的旅程才刚刚开始。他和朋友们一同回家时，发誓要始终保持海滩清洁，不让塑料垃圾污染海洋。为了海洋生物的利益，再次见到母海豚并不是利亚姆所预料的。
，这一幕让他充满了各种情感，仿佛海豚回来感谢他过去救了他的生命。在那一刻，利亚姆感到了一种更深的责任感。看到母海豚在经历了所有的艰难后茁壮成长，给他带来了喜悦。海豚的幸存是他当日勇敢行动的结果，这证明了人类的同情心和动物保护的意义。利亚姆站在海滩边，看着母海豚和他的宝宝玩耍，他发现自己一直微笑着，目光追随他们在水中的动作。每一次潜水和跃起，似乎都传达着只有他能理解的秘密信息。这提醒着他保护海洋生物的重要性。通过保护水体免受污染，确保海洋居民的长期健康生活。然后，海豚们开始逐渐离去。利亚姆在沉默中感受到与自然界的联系。他默默地祝愿他们，希望他们能在自然栖息地中茁壮成长。随着海滩上孩子们的欢呼声。利亚姆知道自己将永远铭记海豚的记忆，这增强了他对保持环境清洁的执着。他怀着感激的心情看着海豚消失在海洋深处。他知道母海豚的再现是为了提醒他，水污染的斗争远未结束，他仍然有任务要完成。几分钟后，曾经喧闹的海滩现在变得安静，其他人都离开了。他只能听到远处海鸥的叫声。他收拾好清洁工具，脚踏在凉爽的沙滩上，威风凛凛地离开海滩。当他回家的路上，看到一辆装满塑料垃圾的重型卡车驶向海滩，他的注意力被吸引了。他从未见过如此重型的卡车在那条路上行驶。当卡车经过时，他注意到车上装满了塑料垃圾。利亚姆对这一幕感到不安。脑海中闪现出他当天早些时候救助小海豚的情景。从那一刻起，水污染成了利亚姆个人斗争的紧迫问题。于是他拿起手机，拨打了当地环境保护局的电话。带着破碎的心，他向接警员解释了他所怀疑的情况。电话那头的接警员仔细听着，并向利亚姆保证，当局正在赶往现场调查。不久后，一辆政府车辆抵达了利亚姆按照指示等待的地点。在简单的自我介绍后，接警员请利亚姆描述他所看到的情况。一名警官要求道：“能带我们去海滩吗？”同时提供更多关于那辆卡车的细节。利亚姆毫不犹豫地同意了，加入了他们追捕卡车司机的行动。他坐进了政府车辆的后座，车辆驶向海滩。太阳已经落下，但警官们决心要抓住肇事者。当他们到达海滩时，他们迅速跳下车。一名警官递给利亚姆一个手电筒，要求他带路，因为他对这片区域比他们更熟悉。没过多久，利亚姆在海岸线附近发现了轮胎印记，看起来很新鲜，这表明卡车离得不远。他们默默地跟随着轮胎印记，希望能找到卡车。他们继续向海滩一个更隐蔽的地方移动。令他们惊讶的是，他们发现了那辆卡车，后门敞开着，三名戴着防毒面具的男子正在往海洋里扔塑料垃圾。这一幕令利亚姆和警官们感到震惊。停下你们在做的事情，把手放到我能看到的地方。一名警官命令道。意识到自己已经被抓住，那些人愣住了。感到内疚和羞愧，警官们迅速采取行动，确保没有人能逃脱。其中一名警官请求增援，因为他们面临的情况相当严重。利亚姆站在一旁，看到警官们对肇事者进行审问，内心感到了一种满足感，因为海洋非法倾倒垃圾的行为终于结束了。当更多的警官到达现场时，这三人被逮捕并带到当地警察局进一步审问。利亚姆的努力没有被忽视，警官们感谢他保持警惕并表现出爱国情怀。他的迅速反应使得这次任务取得了成功。要不是您，先生，这一切都不可能实现。一名警官在握手时向利亚姆表示了感谢。利亚姆点了点头，并承诺在回家的路上会报告海滩上的任何非法活动。回家的路上，他对刚刚发生的事件感到受到鼓舞，并发誓要保持警惕
，保护海洋生物，免受那些有着恶意意图的自私个体的伤害。在警察局，司机和他的两名同事透露了将他们派去向海洋青岛塑料垃圾的公司的名字。这一新信息在案件中至关重要。显然。那些公司通过避免适当的废物管理程序来削减成本，非法倾倒危险废物是他们的计划。涉事公司后来被控以多项环境违规行为，并被处以高额罚款。此外，这些公司还被要求资助清理他们已经造成的损害。随着时间的推移，利亚姆带着新获得的自信前行。随着他英勇行动的消息传遍世界，他成为了社区的榜样。证明了在社区中主动行动的重要性。通过他的努力，社区学会了如何解决问题，而不是等待别人来解决。曾经被污染的水域开始恢复，海洋生物终于回到清澈的水域和更安全的栖息地。海豚在新的繁荣生态系统中游弋，那里栖息着多种海洋生物。利亚姆没有止步于此。他向整个社区普及了环境保护知识，在社区成员的共同努力下，他们保持海滩的清洁、无垃圾。他成为了激励和决心的支柱。通过他的行动，整个社区发现了团结一致时，一切皆有可能。利亚姆对团结社区进行环境保护所取得的成果心怀感激，他始终忠于自己的使命。随着他不断推动更多关于清洁海岸线的本地倡议，他的故事成为了所有从他的努力中获益的沿海社区的喜悦和灵感来源。每当他走在海岸线上，利亚姆都会感到内心涌动的喜悦，因为他知道他在海洋中拯救的所有生物现在有了一个更安全的栖息地。他发誓将继续倡导海洋生物保护，与社区成员一起。他相信，只要大家团结一致，充满自豪感，什么都是不可能的。利亚姆知道，他在改变海洋的旅程远未结束。看完以上这个故事，你有什么想法吗？欢迎在评论区分享你的观点。如果你喜欢我们的视频，欢迎点赞、订阅并分享我们的频道。以上是今天视频的所有内容，下个视频见。